Antonio Russo, la società in sofferenza, cresce il disagio negli adulti, c'è bisogno di un argine contro l'emarginazione, quasi un, un simbolo dialettico. Cosa fa l'ambito? Sì, dice bene, l'ambito territoriale e eh, il soggetto istituzionale qui nel Basso Molise è titolare delle politiche attive di inclusione socio-lavorativa dei percettori beneficiari del reddito di cittadinanza. Quindi la misura di contrasto per eccellenza la povertà in questi ultimi anni è stata per l'appunto la misura del reddito di cittadinanza e direi per fortuna che c'è stato il reddito di cittadinanza in questa fase di Covid e di pandemia. Tuttavia la nostra esperienza che è stata, ce lo dice il Ministero naturalmente, performante a livello territoriale. Siamo stati tra i primi ambiti territoriali in Italia ad attuare le prese in carico di tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Però è anche vero, e questo è onesto dirlo, che la misura va naturalmente modificata perché ci sono stati degli aspetti che non sono stati eh, adeguati e performanti, soprattutto la parte della presa in carico e la parte che fa riferimento al lavoro, cioè eh, molti percettori del reddito di cittadinanza sono mh, soggetti che, ai quali eh, domina la, il disagio sociale, hanno necessità di ricostruire la rete, il tessuto sociale la relazione sociale e pertanto io credo che nella modifica anche il governo nazionale debba tenere conto del fatto che eh, debbano essere i comuni i protagonisti, gli assistenti sociali, i progetti personalizzati di inclusione sociale, perché quando un utente beneficiario del reddito di cittadinanza è fuori dal campo lavorativo per dieci anni, cinque anni, sette anni, non è che non vuole lavorare, è una persona fuori disagiata e che ha necessità innanzitutto di ricostruire per l'appunto la relazione sociale. Per cui io ritengo che debba essere una misura eh, attuata unicamente dai comuni, dai servizi sociali, dagli assessorati alle politiche sociali, per cui va modificata.